Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo super fofinho, fica grandão, ideal aí pra gente levar à mesa na hora do cafezinho. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui pro vídeo. A gente vai bater no liquidificador três ovos, três colheres de sopa de margarina ou manteiga. Quem quiser usar o óleo é meia xícara, tá? Uma colherzinha de chá de sal, uma xícara de açúcar... E uma xícara de leite. Agora, eu vou colocar uma colherzinha de chá de essência de baunilha, mas é opcional. E vamos bater isso aqui bem batidinho. Vou passar aqui para vasilha e agora a gente vai aí acrescentando a farinha de trigo. Lembrando, quem quiser fazer na batedeira ou fazer tudo no liquidificador também pode. Vai, coloca aí a farinha de trigo e vai mexendo. Ah, gente, a farinha de trigo são três xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Quem quiser usar de arroz também pode. Por último, é uma colher de sopa de fermento para bolo. Aí é só misturar. E agora, gente, eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate granulado, pra fazer tipo um bolo formigueiro. Mas é opcional, tá? Quem quiser fazer a massa do bolo sem o chocolate, também pode. Vou untar minha forma aqui com manteiga. Jogar um pouquinho de farinha de trigo. Aí dá uma batidinha assim pra espalhar a farinha. E vamos passar essa belezura pra cá. Fica uma massa lindíssima, gente. Esse bolo, ele cresce bastante também. Lembrando, quem não quiser colocar o chocolate granulado, não precisa, tá? Ou se você quiser colocar gotas de chocolate. Qualquer coisinha aí que você tiver aí pra dar um gostinho a mais, fica muito bom. Vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus e ele assa bem rápido, em 30 minutos. E agora eu vou fazer aqui uma caldinha com uma barra de chocolate, aquelas que a gente compra no supermercado mesmo. E vou colocar meia caixinha de creme de leite. E vou levar no micro-ondas por 30 segundos, ele já vai dar uma boa derretida. Vai ficar assim, ó. E vamos jogar aqui por cima do nosso bolo. Fica tudo de bom. Lembrando, quem não quiser fazer essa cobertura do chocolate, não precisa, tá? Pode polvilhar açúcar de confeiteiro, ou fazer uma outra caldinha aí que você preferir, tá? E olha essa gostosura, gente. Essa massa, ela fica muito fofinha. Já deixa aquele like aqui embaixo para vocês não esquecerem, porque esse bolo é tudo de bom, gente. Essa massa, ela derrete na boca de tão fofa. Fica uma delícia de verdade. Gente, lembrando, eu vou deixar os ingredientes certinho também aqui no box de informações, tá? E quero indicar para vocês um curso, quem tem vontade de fazer um canal no YouTube, não sabe como fazer, como começar, as dicas, eu vou deixar o link de um curso aqui embaixo no box de informações junto com a receitinha, que é tudo de bom esse curso, gente, para quem quer aí fazer do YouTube uma profissão, tá bom? Eu super indico. Gente, então é isso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!